Assalamualaikum. अच्छा रामीले रस के शेष क्लास तक चलो आगे क्लास में हम रा रामीले बीगो तो जो तो रूल्स हैं से सब गुला देख लाम तो आज के क्लास में हम रा टाउन को छोटा टाउन को देखा एमसी को तो चला जाओगे अच्छा तो क्लास तक सब आये शाम पुनो देख बा तार पोथन कारण तो ही तो से आज के हम रा क्लास है शुद्ध এই রামিল চ্যাপ্টারটা কিন্তু তোমাদের ইন্টারের পরে তোমরা যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে এর আগে যে তোমাদের একটা পরীক্ষা হয় অ্যাডমিশন টেস্ট एग्जामটা এই অ্যাডমিশন টেস্ট एग्जाम কিন্তু এর থেকে একটা থেকে দুইটা क्वेश्चन মাঝে মাঝে আসে তো ওই টপিকের क्वेश्चन গুলো দেখব একটা জিনিস পড়লে এই সবগুলো আসে 9 10 ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার তারপর হচ্ছে তোমার ওই ইউনিভার্সিটির যে পরীক্ষাটা হয় এক পড়া এক ধাতে বললে পড়া হয় যায় তোমরা যদি জান 9 10 এর পর এখন থেকে যদি ওই চিন্তা করা পড়ো যে আমরা लेसन डर बेशी गुरुत्व दी बोलता है लेकिन वही कास्ट एक पर है जितने से हैं अगर इंटरफ़ास्टर पर तो जो तारा एक गुरुत्व दिया पोले सेकेंड ईयर पर है तुम्हारा क्या बोले मर्सिटी के कास्ट ध्रुव तो है जाए जब हम लोग ये छोटा टॉम को गेस्ट सॉल्व करेंगे बोले कुछ कम समय देखो ये खाने को एक एंट्री � Tursi Enterprise Ramil, the Udito will on to to Hovenata. Ramil Udito Konkun Udito on to Hook to Hanakitam Ragged Dinner Bidu the Dixilam, to your maskane Jegulas among the quick and Nogot Tobil Eke Cataru. It actor can Nogot Tobil as an actor. Tarproche Mujutpun at the Prombic Age, Mujutpun Ectrish Bar Otter, Shampun Mujutpun, and Nogotobil at Shampun, Tarmane, Ectric and Nogotobil actor Mujutpun. Do you market box maximum from eight a year? Ninety percent one, do you market Jonkula, a actor box, was the Adilam. I can even think of a round mill tabacura for like Muldon, credit, Utolon, debit, Croy, debit, the donor bay, the another three shazataka, debit, Shampot, B Croy, I, credit, proper note. সম্পদ ডেবিট ক্রয় ফেরত ক্রয় যদি ডেবিট হয় ফেরত সব সময় তার কি ক্রেডিট হ্যাঁ নগদ তহবিল আমি এটা কথা বলছিলাম নগদ তহবিল তো এমনিও আসে না এটা পরে এই তহবিলটা বোঝানোর সময় বলা দিয়ে অগ্রিম সেবা আয় সেবা আয় আয় এটা কি ক্রেডিট আমি বলছিলাম দেখো আমাদের অঙ্ক রাশন কালকে একটা ট্রিক্স বলছিলাম সেবা আয় ন্যাচারালি সেবা হইতেছে কি আমাদের জন্য ক্রেডিট অগ্রিম থাকা যে কথা না থাকা একই কথা তাহলে সেবায় অগ্রিম সেবাটা কি হবে অগ্রিম সেবাটা কিন্তু তাহলে ক্রেডিট হয়ে গেল আচ্ছা মজুদ পণ্য একটা খরচ ডেবিট মজুদ পণ্য কিন্তু একটা খরচ এবং মুনাফা জাতীয় খরচ পরিবহন সকল পরিবহন ডেবিট বলছিলাম মনে আছে দেখো ওই টিপস গুলোর মধ্যে সবগুলো এসে পড়তেছে দেখো অনাদে পাওনা সঞ্চিতি সকল সঞ্চিতি ক্রেডিট এসে বলল মজুদ পণ্য তহবিল সকল তহবিল ক্রেডিট নগদ তহবিল ও ব্যাংক তহবিল বাদে এই যে নগদ তহবিল এসে বলল জাহাজ ভাড়া এই যে পরিবহন টাইপ আমাদের টিপসের মাসখানি দেখেন ম্যাক্সিমাম গুলো এসে বলল দেখো আমাদের ওই গত দুই তিন দিনের গত দিনের যে দুই তিন বিশটা রুলস গুলো এর মাসখানি 99% তোমরা ইনশাআল্লাহ পাবা ওটা ঠিক মতো পড়বা আমাদের আজকে মানে ম্যাথ একটা সলভ করা হচ্ছিল মোটামুটি এখানে শেষ আর বাকি যে জিনিসগুলো থাকে এটা আরেকটা ক্লাসে দেখানো হবে আজকে এমসিইউ গুলো দেখাই দিই আচ্ছা মূলত রামিলের যে অঙ্কগুলো মানে এমসিকিউ গুলো আসে এটা মূলত আসে এই ভুলটা নিয়া যে আসলে এটা কোন ধরনের ভুল আর এই টাকার অ্যামাউন্টের ভুলটা আছে দুই একটা কথা বলে নিই আমি আগে একদিন বুঝলাম যে রামিল তৈরি করা কিন্তু বাধ্যতামূলক না অপরিখে আসে যেটা কি বাধ্যতামূলক না বাধ্যতামূলক না আর এটা তৈরি করে কেন গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রামিল তৈরি করা হয় হ্যাঁ আচ্ছা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবা ভুল বলা পাঁচটা ভুল আছে পাঁচটা ভুল থেকে কিন্তু 19 এর এমসি গুলো আছে আমার হচ্ছে ইন্টার এর এইচএসসি एग्जामে এমসি গুলো আছে আর দেন হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির एग्जामে এমসি গুলো সবই ভুল থেকে আসে বাইরে কিন্তু কাজ না হ্যাঁ বাদ পড়ার ভুল জিনিসটা কি দেখো প্রাথমিক বই লিপিবদ্ধ হলেও উহা খতিয়ানের কোনো দিকে লিপিবদ্ধ করা না হলে হ্যাঁ তুমি একটা এন্ট্রি যদি তুমি ডাইরেক্ট একদমই না আনো একটা এন্ডে তুমি একবারই আনো নাই এটা হচ্ছে কি ভুল এটা হচ্ছে বাদ পড়া ভুল যেমন দেখো ফাইম এর নেকর বাকিতে পণ্য বিক্রি 5000 টাকা এন্ড যেহেতু আমি বাকিতে বিক্রি করছো এটা তোমার আনতে হবে এটা তুমি কোথাও আনো নাই তার মানে ডাইরেক্ট বাদ পড়ে গেছে এটা হচ্ছে বাদ পড়া ভুল এটা থেকে তেমন क्वेश्चन আসে না তারপরে জাস্ট শিখা রাখো বোঝার জন্য লেখার ভুল লেনদেনের পরিমাণ কম বেশি লেখা হলে এটা আচ্ছা লেনদেনের পরিমাণ কম বেশি কিভাবে হয় তুমি দেখো 
রতনের নিকট পাঁচ হাজার টাকার পণ্য দ্রব্য বিক্রয় এখানে পাঁচ হাজার টাকার জায়গায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লেখা হলো এখন তুমি বিক্রি করছো পাঁচ হাজার টাকা তুমি লেখা রাখছো পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে করে কি হইলো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার গ্যাপ কিন্তু কথাই আছে তুমি কিন্তু যখন লেখবা ডেবিট ক্রেডিট উভয় পাশে কিন্তু তুমি কি এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকায় তুমি লিখতেছো এতে করে কি হইতে তোমার ভুলটা কিন্তু ধরা পড়তেছে না কিন্তু আসলে এটা ভুল লিখার ভুল লেখা কথা ছিল পাঁচ তুমি পঞ্চাশ লিখছো তার মানে কি এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ডিফারেন্স তুমি করা ফেলছো হ্যাঁ তাহলে এটা গেলো লিখার ভুল এটার থেকে তেমন একটা কোয়েশ্চেন আসে না তারপর ওটা খেয়াল করবা এই তিনটা থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট যদিও বেদা খেলার ভুল জিনিসটা রাখো একটি হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাব যদি লেখা হয় একটি হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাব লেখা হলে যেমন ধরো লেখা দরকার ক্রয় তুমি করছো ক্রয় তুমি লেখা রাখছো বিক্রয় তাহলে কি এক হিসাবে পড়বো তার হিসাবে মানে তুমি নিয়ে নিলা তাহলে এটা হচ্ছে বে দাখিলা দাখিলা মানে হচ্ছে তুমি অঙ্ক করতেছো এটা হচ্ছে দাখিল আর বে দাখিলা মানে কি ভুল দাখিল করতেছো হ্যাঁ কালামের নিকট হতে নগদে দুই হাজার টাকা পাওয়া গেল এখানে ডেবিট ক্রেডিট কলামের জায়গায় ডেবিট ক্রেডিট কলামে মানে ক্রেডিটে তুমি কালামের জায়গায় সালাম লেখা বসে আসো এখন তুমি দেখো তুমি কালাম থেকে যে নগদ টাকা পাও আমাদের জাবেদা হওয়ার কথা কি আমাদের জাবেদারা কিন্তু হওয়ার কথা এখানে নগদান হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে কালাম হিসাব ক্রেডিট ন্যাচারাল হওয়ার কথা এইটা কিন্তু আসলে কিন্তু এটা হইতেছে না এটা যায় কি হইতেছে কালামের জায়গায় হিসাব পড়ছে কি হিসাব সালাম হিসাব হিসাব পড়ছে এই জায়গায় আসছে সালাম হিসাবটা তাহলে কি এক হিসাবের জায়গায় অন্য হিসাব যখন হিসাব পড়ে তখন এটা কি তখন যদি যাবে তা বলে নগদান আর সালাম তার মানে তুমি দেখতেছো কি হওয়ার কথা ছিল কালাম কালামের না যায় তুমি নাম দিচ্ছ সালাম তাহলে এটা কি দাখিলার বলিছে এক দাখিলার জায়গায় যদি আরেকটা দাখিলা নিয়ে আসা হয় এটা হচ্ছে কি বে দাখিলার বলি হ্যাঁ পরিপূরক ভুল জিনিসটা কি দেখো এই দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ পরিপূরক ভুল পরিপূরক ভুলটা হইতেছে কি একটি ভুল অন্য একটি ভুল দ্বারা সমান হলে একটি ভুল অন্য একটা ভুল দ্বারা যদি সমান হয়ে যায় মানে তোমার ইকুয়াল হয়ে যাইতেছে এটা হচ্ছে পরিপূরক ভুল যেমন সিহাবের হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট করার কথা ভুলে উহা পাঁচশো টাকা ডেবিট করা হয়েছে আবার জামিলের হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা ক্রেডিট করার কথা ভুলে পাঁচ হাজার টাকা কি করা হয়েছে ক্রেডিট করা হয়েছে তার মানে কি এক জায়গায় তুমি পাঁচ হাজার টাকার জায়গায় পাঁচশো টাকা লিখলা তাহলে কি এনে কম লেখছো চারশো পঞ্চাশ টাকা আবার আরেক জায়গায় ক্রেডিট করার দরকার পাঁচ হাজার টাকা তুমি এনে ক্রেডিট করছো পাঁচশো টাকা আবার কি চার হাজার পাঁচশো টাকার গ্যাপ দুই জায়গায় কিন্তু পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা লিপিবদ্ধ করছো ভুলই করছো কিন্তু দুই জায়গায় কি সমান লিপিবদ্ধ করছো এটা ভুলটা ধরা পড়বে না কিন্তু এটা হচ্ছে পরিপূরক ভুল পরিপূরক জিনিসটা কি তোমরা ইংলিশে একটা জিনিস পড়ছো ওই যে টি অর কফি এরকম একটা জিনিস মানে কি এইটা অথবা ওইটা হুম তো একটা যদি আরেকজন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় এটা হচ্ছে পরিপূরক ভুল এখানে পাঁচশো টাকার চারশো পঞ্চাশ টাকার গ্যাপ ছিল এখানে চারশো পঞ্চাশ টাকার গ্যাপ হইল ডেবিট পাই চারশো পঞ্চাশ টাকার গ্যাপ ক্রেডিট পাই চারশো পঞ্চাশ টাকার গ্যাপ দুইটা গ্যাপে কি অ্যান্সার কিন্তু মিলা যেতেছে এটার নাম হচ্ছে পরিপূরক ভুল যেটা আরেক নাম স্বয়ং সংশোধন ভুল শেষ ভুলটা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট এটার থেকে কোয়েশ্চেন বেশি আসে নীতিগত ভুল জিনিসটা কি মূলধন জাতীয় ব্যাংকে যদি মূলধন জাতীয় আয় দ্বারা হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয় এটা হচ্ছে নীতিগত ভুল নীতিগত জিনিসটা কি দেখো মূলধন জাতীয় ব্যয় মানে এটা খরচ ছোট খরচ বড় খরচ মূল জাতীয় ব্যয়টা হচ্ছে বড় খরচ মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা হচ্ছে ছোট খরচ এখন তুমি একটা খরচ আর দুইটি কিন্তু খরচ কিন্তু দুটা খরচ তুমি একসাথে করতে পারবা না বা এক দৃষ্টিতে দেখতে পারবা না কারণ হইতেছে মূল জাতীয় ব্যয়টা হইতেছে এক বছরের অধিক সময়ের জন্য আর মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা হচ্ছে এক বছরের কম সময়ের জন্য তো দুইটা ব্যয় এক করা যাবে না যদি একটা অঙ্কে ওই দুইটা ব্যয় উনিশ বিশ হয় মানে উল্টা একটা জন আর একটা ভুল হয় সেই ভুলটার নাম হচ্ছে নীতিগত ভুল যেমন দেখো কল কবজা ক্রয় কল কবজা জিনিসটা কি কল কবজা হচ্ছে একটা সম্পদ কল কবজা যদি আমরা ক্রয় করি আমাদের যাবে দেওয়া হওয়ার কথা কি কল কবজা হিসাব ডেবিট নগদেন হিসাব ক্রেডিট তাহলে কি সম্পদ ডেবিট সম্পদ ক্রেডিট এক সম্পদ আছে একটা সম্পদ দিতেছে এখন তুমি কল কবজা ক্রয়ের জায়গায় যদি ক্রয় হিসাবটা ফাইন্ড আউট করো ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছে তার মানে ক্রয় কি একটা মুনাফা জাতীয় হবে কল কবজা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় তুমি মূলধন জাতীয় ব্যয়ের জায়গায় যদি মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা আনো এটা কি নীতিগত ভুল হ্যাঁ যদি এরকম হয় যে এরকম যে অবচয় আসবতের অবচয় যাবেদা কি হওয়ার কথা আমাদের আমরা যাবেদা জানি যে অবচয় হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে নগদান হিসাব ক্রেডিট এখন অবচয় একটা কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন তুমি যদি লেখো যে আসবতের হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এটা কিন্তু
ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা যে কোনো ইউনিভার্সিটির জন্য ইম্পর্টেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন আমি দিব এটা মূলত ইম্পর্টেন্ট যারা ইন্টারে পড়তেছেন তাদের জন্য হ্যাঁ আর নাইনটিনে যারা পড়েন এখান থেকে আসে প্রশ্ন ধাপ ধাঁচ কিন্তু একই কোয়েশ্চেনের ধাঁচটা কিন্তু একই হ্যাঁ দেখো একটা জিনিস বলে আছি দেখো আমরা ন্যাচারালি কিন্তু চারটে অপশন পড়ি যে একটা কোয়েশ্চেন চারটা অপশন থাকে কিন্তু তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো যখন দিতে যাবা এডমিশন পরীক্ষা তখন কিন্তু অপশন চারটার জায়গায় পাঁচটা এসে পড়ে এ বি সি ডি ই পাঁচটা অপশন দিয়ে কোয়েশ্চেনগুলো আসে হ্যাঁ তো আমরা এই আজকে এখানে বারোটা কোয়েশ্চেন যদি দেখি আমাদের নবম দশম একাদশ দ্বাদশ চারটা শ্রেণীর কোয়েশ্চেনের বুঝতে পারতেছি আর তোমরা যা নাইনটিনের পর তারা বুঝতে পারবা যা আসলে সামনে খুব কঠিন কিছু নাই যা পড়ছে তার থেকে হালকা কিছু কঠিন জিনিস আর যারা ইন্টারে পড়েছে তারা বুঝতেই পারতেছে যা তোমরা এখন পড়তেছো তাই তোমাদের সামনের পরীক্ষা আসতেছে সো বি কেয়ারফুল হ্যাঁ নিম্নের কোনটি রামিলের মিল করণে ব্যাঘাত ঘটায় না নিম্নের কোনটি রামিলে ব্যাঘাত ঘটায় না মানে কোনটা কাজটা করলে রামিল মিলবে ব্যাঘাত হবে না রনির নিকট একশো পাঁচ টাকা জনের হিসাবে লেখা হয়েছে আর ওই যে একটা ভুল একজনের নামের জায়গায় আরেকজনের নাম জিতে দিলে কোন ভুল হয় মনে আছে তো সবার বলেন তো একজনের নাম যদি আরেকজনের নাম হয় এটা হচ্ছে বেদাখিলার ভুল আর বেদাখিলা ভুল হইলেও কিন্তু অঙ্ক মিলতেছে মোট খরচ প্রধান একশো চৌত্রিশ টাকা শুধু নগদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কোনো হিসাব যদি একটা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে তো অবশ্যই অঙ্ক মিলবে না অবশ্যই ডেবিট ক্রেডিট উভয়ই হইতে হবে তার মানে এটা বাদ এক আমাদের রইল বনির কাছ থেকে প্রায় চারশো চল্লিশ টাকা উভয় হিসাবে চারশো চার টাকা দেখানো হয়েছে এখন এটা কোন ভুল মনে আছে এটা কোন ভুল দেখো আমার কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে তুমি গেস করতে হবে যে আমি এই যে পাঁচটা ভুল পড়ে আসলাম এই পাঁচটা ভুলের মাঝখানে ধরতে পারতেছি নাকি যদি টাকার অঙ্কের ভুল থাকে এটা কোন ভুল লিখার ভুল আচ্ছা লিখার ভুল যদি হয় চারশো চার টাকা যদি উভয় দিকে লেখে তাহলে উভয় দিকে তো চারশো চার টাকা লেখা হইতেছে অঙ্ক তো মিলতেছে আচ্ছা তাহলে এটা হইলো এক আর তিন মিললো বেতন হিসেবে দশ টাকা বেশি গণনা করা হয়েছে বেতন হিসেবে দশ টাকা বেশি গণনা করলে অঙ্ক কিন্তু মিলবে না তো এক আর তিন এই দুইটা ভুল হইলো অঙ্ক মিলবে তাহলে অ্যান্সার হবে বি এক ও তিন হ্যাঁ নিম্নের কোনগুলো নীতিগত ভুল নয় নীতিগত ভুল মানে কি ভুল বুঝছিলাম আমরা মনে আছে সম্পদ আর হচ্ছে খরচ একসাথে বললে মোট মোটর খরচ মোটর গাড়ি হিসাবে লেখা হয়েছে অবশ্যই মোটর খরচ মোটর গাড়িতে লেখা যাবে না মেশিন ক্রয় ক্রয় হিসাবে লেখা হয়েছে আচ্ছা বই হতে দুশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়েছে আচ্ছা হাসানের নিকট বিক্রয় হিসাবে দেখা তাহলে এখানে তুমি দেখো নীতিগত ভুল না কোনটা মোটর খরচ মোটর গাড়ি দুইটা কিন্তু এক এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় খরচ আর এটা হচ্ছে কি মূলধন জাতীয় খরচ এটা নীতিগত ভুল তাহলে এটা বাদ বলছে নয় কোনটা মেশিন ক্রয় ক্রয় হিসেবে এটাও বাদ বই হতে দুশো পঞ্চাশটা বিক্রয় এটা এটা হচ্ছে আমার নীতিগত ভুল না হ্যাঁ এটা একটা অ্যান্সার হাসানের নিকট বিক্রয় কোশ্চেনের হিসাবে লেখা হয়েছে এখানে নীতিগতের কোনো কাজ নেই মূলধন মুনাফার কোনো কাজ নেই তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে তিন আর চার সি রামিলের ডেবিট কলাম ও ক্রেডিট কলামের যখন না মিললে কি হয় আমরা জানি অনিশ্চিত হিসাব নামে বলা হয় এখন এই চারটা যে কোয়েশ্চেন চার পাঁচ ছয় সাত ছয় এই তিনটা কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট ফর অল ক্লাস একটি সম্পত্তির হিসাবের যে উনত্রিশ টাকা ভালো করে খেয়াল করবেন যা রামিলের ডেবিট রামিলের ক্রেডিট হিসাবে বসানো হয়েছে এই ফুলে এই ভুলের ফলে রামিলের দুই দিকের পার্থক্য কত হবে একদম মাথা ঠান্ডা করে দেখো একটা সম্পত্তি উনত্রিশ টাকা যা দেওয়া হয়েছে কোন পাশে ক্রেডিট খালি একটা জিনিস দেখবা সবসময় কোয়েশ্চেনের কোন দিকে তুমি বসাইছো বসাইছো কোন পাশে ক্রেডিট আমরা জানি সম্পদ সবসময় ডেবিট হয় কিন্তু এটা দেওয়া আছে কোন পাশে ক্রেডিট পাশে তার মানে ক্রেডিট পাশে কি উনত্রিশ টাকা বেশি দেখো আমাদের তোমরা ন্যাচারাল থিঙ্ক করতে অ্যান্সার কি হইতে পারে ন্যাচারাল থেকে কিন্তু অ্যান্সারটা বোঝা যাইতেছে যে এক পাশে উনত্রিশ টাকা হয়েছে আরেক পাশে উনত্রিশ টাকা হলে অঙ্কে মিলা যেতেছে কিন্তু আসলে এত সহজ অঙ্ক দিবে না হ্যাঁ একটু খেয়াল করো ডেবিট পাস ক্রেডিট পাস আমার হওয়ার কথা ডেবিট পাসে কিন্তু আমি লেখছি কোন পাশে উনত্রিশ টাকা ক্রেডিট পাসে হ্যাঁ তাহলে এই ভুলের ফলে রামের পার্থক্য কত হবে তাহলে ভুলের ফলে রামের পার্থক্য এই উনত্রিশ টাকা ডেবিট আসলে অ্যান্সার উনত্রিশ হবে এমন কিছু না মন রাখবা যদি এক পাশের জিনিস অন্য পাশে দিয়া দেয় ভুলে তাহলে পার্থক্য অবশ্যই ওই এন্ট্রি ডবল হবে কথা আবার বলতেছি যদি ডেবিট পাসের জিনিস ভুলে ক্রেডিট পাসে বসানো হয় তাহলে যদি বলে যে এটার ভুলের পরিমাণ কত তাহলে অবশ্যই উনত্রিশ এর ডবল করে এনে যেহান যা হবে তা বসানো হবে উনত্রিশ ডবল কত আছে এখানে দেখো আটান্ন অ্যান্সার কিন্তু আটান্ন হবে মনে রেখো যদি আবার বলতেছি কথাটা 
সম্পদ সবসময় ডেবিট লেখা হয়েছে ক্রেডিট তার মানে ভুল পাশে দেখানো হয়েছে কোনো এন্ট্রি যদি ভুল পাশে দেখানো হয় আর যদি বলে যে দুই দিকের পার্থক্য কত হবে পার্থক্য অবশ্যই উনত্রিশের ডবল আটান্ন হবে হ্যাঁ পোয়াটা দেখো একটি দায় হিসেবে সাতাত্তর টাকা যার রামের ডেবিট পাশে লেখা হয়েছে সেম থিং দেখো দায় সবসময় ক্রেডিট কিন্তু দেখানো হয়েছে ডেবিট পাশে তাহলে ভুলটা আসলে কত হবে পার্থক্য ভুল হবে এক সাতাত্তর টাকার ডবল তিনশো চুয়ান্ন টাকা খেয়াল থাকে যেন জিনিসটা একটি হিসাবের যে দুশো টাকা যার রামের লেখা হয়েছে বিশ টাকা তাহলে পার্থক্য কত এইটার কিন্তু নর্মাল অঙ্ক অ্যান্সার হচ্ছে একশো আশি টাকা ন্যাচারাল দুশো টাকার জায়গায় বিশ টাকা লেখছো তাহলে পার্থক্য কত আশি টাকা একশো আশি টাকা হবে মানে ডেবিট পাশে দুশো লেখছো আর ক্রেডিট পাশে ভুল লেখা রাখছো বিশ টাকা তার মানে কি এক পাশে একশো আশি টাকা কম লেখছো কিন্তু এই দুইটা কিন্তু কোনো রকম এই দুইটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে রেখো যেই ভুল রামিলের মিলনে ব্যাঘাত ঘটায় না নীতিগত ভুল কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না কারণ তুমি একই জিনিস দিয়ে ডবল কাজ করতে ফেলতেছো পাঁচশো টাকা করলে এখানে পাঁচশো এখানেও পাঁচশো তাহলে এটা কোনো সমস্যা করতেছে না নিম্নের কোন ভুল রামিলে ধরা পড়ে না কোন ভুল রামিলে ধরা পড়ে না পরিপূরক ভুল রামিলে ধরা পড়ে না কেন ধরা পড়ে না ও সরি ভুল ধরা পড়ে নিচের নিম্নের কোন ভুলটি ধরা পড়ে সরি যোগের ভুল কারণ আমরা জানি বাদ পড়ার ভুল পরিপূরক ভুল বেদাখিলের ভুল এই তিনটাই কি ধরা পড়ে না হ্যাঁ যোগের ভুল হবে আচ্ছা গ্রামীণ তৈরি করার পর ভুল আবিষ্কার হলে এক তরফা ভুলের সংশোধন করার জন্য ডেবিট ক্রেডিট করতে হয় কি বা অনিশ্চিত হিসাব সহজ জিনিস মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনা জাতীয় ব্যয় লিপিবদ্ধ করার নাম হচ্ছে একটু আগে আমরা মুখস্থ করে আসছি নীতিগত ভুল নিম্নের কোন উদ্দেশ্যে রামিল প্রস্তুত করা হয় সহজ জিনিস ডেবিট ক্রেডিটের গাণিতিক সমতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের কোন ভুলটি রামিলে ধরা পড়ে না কোন ভুলটি রামিলে ধরা পড়ে না আমরা পড়ি একটু সম্পূর্ণ লেনদেন যদি বাদ পড়া যায় তাহলে কি কোনো পাশেই ভুল ধরা পড়বে না এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাসটা রামিলার ক্লাসটা এখানে আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে তো তোমাদের কাজ হচ্ছে আমি যে প্রথমে এই খাতায় যে পাঁচটা পার্ট দেখাইলাম পাঁচটা ভুল দেখাইলাম সংজ্ঞার সব একটা উদাহরণ একদম ভালো করে পাঁচ ছবার পড়বা তাহলে দেখবা এই যদি এরকম তোমার সামনে হাজার হাজার উদাহরণও আছে হাজার হাজার কোয়েশ্চেনও আছে তুমি এমনি পারবা মূল থিং হচ্ছে ওইটা এমসি কুর জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা হ্যাঁ সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফেজ